continuación vamos a ver las preguntas de la semana número uno. Leamos este texto. Hace 70.000 años aproximadamente, el Homo sapiens era todavía un animal insignificante que se ocupaba de sus propias cosas en un rincón del África. En los milenios siguientes se transformó en el amo de todo el planeta y en el terror del ecosistema. Hoy en día está a punto de convertirse en un dios a punto de adquirir no solo la eterna juventud, sino las capacidades divinas de la creación y la destrucción. Muy bien, sapiens de animales de dioses. Como podemos observar, este es un texto ¿no? citado y la pregunta dice lo siguiente. El texto anterior constituye comunicación humana verbal. Definitivamente que es una comunicación humana debido a que este texto ha sido producido por un autor. Es verbal porque podemos observar signos gráficos lingüísticos. Pero la forma de transmisión de esta comunicación es visuográfica, ya que nosotros para poder atender y comprender el mensaje hemos tenido que leer el texto e interpretarlo. Por lo tanto la comunicación es visuográfica. La clave sería la letra B. En esta pregunta dice, en el texto de referencia, o sea, en el texto anterior que habíamos leído, el lenguaje o facultad lingüística cumple predominantemente función. Como hemos leído en, este, en el texto anterior, se nos ha hablado acerca del hombre y del desarrollo del hombre y del impacto que ha tenido en la sociedad, en la evolución. Entonces, como en este texto básicamente se nos informa, se nos narran hechos reales como han ocurrido, el emisor tiene como afán informar, esa es la función comunicativa. Por lo tanto, la, la comunicación en este caso está siendo representada de modo objetivo. La clave sería la letra E, función representativa del lenguaje. Veamos a continuación el siguiente texto. Dice, desde aproximadamente unos 2 millones de años hasta hace 10.000 años, varias especies humanas, entre ellos el Homo sapiens, habitaba los distintos pagos de nuestro planeta. Hoy, de todas ellas, solo el Homo sapiens lo sigue ocupando soberbiamente. ¿Cuál es el secreto del éxito de los sapiens? ¿Cómo conseguimos establecernos rápidamente en tantos hábitats tan distantes y ecológicamente diferentes? ¿Qué hicimos para empujar a los demás humanos a caer en el olvido? Muy bien, esta también es una cita, es un texto citado de modo escrito, así que la pregunta plantea lo siguiente. En la parte subrayada del texto anterior, el elemento de la comunicación verbal que destaca es, como podemos observar en esta, en esta eh, pregunta, tenemos una sucesión de cuestiones. La frase subrayada plantea preguntas, preguntas que están dirigidas hacia el receptor, que éste debe contestar. Por lo tanto, la motivación está en el receptor, es decir, en el lector. La clave correcta sería la letra A. A continuación veamos el siguiente texto. Tiñe ya el sol extraños horizontes, el aura vaga en la alborada umbría, y piérdese en la sombra de los montes la tibia luz del moribundo día. Reina en el campo plácido sosiego, si alza la niebla del callado río, y a dar al prado. Fecundante riego cae, convertida en impío rocío. Muy bien, como podemos ver en este texto, se nos está observando una forma poética de transmitir el mensaje. Pero en la pregunta tenemos que eh, hallar lo siguiente. Con referente a la comunicación, establecer la relación correcta entre los elementos y la columna de la derecha. El emisor en este texto sería el autor del texto, la persona que ha escrito el documento, el poema. El receptor vendría a ser la persona que lo lee, que lo recibe, o sea, el lector del texto poético. 
El mensaje vendría a ser la exaltación del atardecer, es decir, C con 5. El código viene a ser el signo, la señal que se utiliza para poder enviar el mensaje. Como acabamos de ver, es un texto escrito. Entonces, son las letras, el medio, el símbolo de comunicación entre el autor del poema y el lector. D con 1. Y finalmente, el referente viene a ser el tema central de la comunicación, es decir, el atardecer del día. E con 2.